Amici delle api, buongiorno. Oggi vi parliamo di un problema eh, che probabilmente molti eh, apicoltori hanno in questo momento, ovvero l'infestazione di varroa. Non è ancora il momento per fare gli interventi, quelli drastici e risolutivi, però molti di noi, ed io in particolare, eh, mi sono accorto che alcune delle famiglie sono decisamente piene di varroa. Eh, non potendo fare gli interventi quelli diciamo drastici perché abbiamo i melari eh, sopra e la stagione è ancora molto lontana, molto lunga per la raccolta del miele fortunatamente, abbiamo deciso di provare con i tamponi, ovvero dei, eh, diciamo dei dischetti di spugna all'interno di eh, scatoline di plastica che si trovano facilmente su internet eh, per pochi euro, eh, che vengono eh, impregnate di acido formico, non ci spaventiamo, l'acido formico è un prodotto assolutamente naturale, come dice la parola lo producono per esempio le formiche, eh, lo utilizziamo bagnando questa spugnetta e mettendola all'interno eh, dell'alveare. Questo prodotto evaporando eh, diciamo satura l'aria all'interno dell'arnia e la varroa è infastidita o addirittura stordita cade dalle api e quindi viene eliminata. Andiamo a vedere. Dicevo che eh... Utilizziamo questo formico per bagnare, per impregnare queste spugnette, le mettiamo all'interno di questi tamponi e le mettiamo all'interno delle arnie eh, per qualche giorno. Questo, questo eh, acido, diciamo così, evaporando, satura l'aria all'interno dell'arnia, dà fastidio alla varroa che si stacca e cade. È un provvedimento tampone, una cosa che si fa in emergenza per abbassare il numero della varroa, della presenza della varroa, in attesa dei trattamenti veri e propri, quelli forti con i prodotti o con le tecniche eh, naturali a seconda del, dell'indirizzo dell'apicoltore. Andiamo a vedere. Come vedete abbiamo collocato un tampone con formico 150 ml al di sopra dei teraini in modo tale che sia a contatto quasi con le api ma senza infastidirle troppo copriamo con il coprifavo e voilà lo sistemiamo un attimino ecco come potete vedere abbiamo usato il coprifavo ribaltato quindi rovesciato in modo tale che vada a chiudere come una specie di coperchio dando un pochino più di aria al, al di sopra l'arnia e ora per separare il melario dal, dal, dal resto del nido sistemiamo questa specie di eh, foglio di plastica trasparente è un nylon di 1,5 millimetri e al di sopra posizioneremo il melario in modo che rimanga isolato dal resto della famiglia. Quindi come vedete abbiamo chiuso l'arnia con il coprifavo capovolto, al di sopra abbiamo posizionato un telo di eh, plastica trasparente dello spessore di alcuni millimetri, diversi millimetri, in modo tale che faccia da isolante tra il melario e il eh, coperchio e scusate il resto della famiglia dove c'è il formico, il tampone di formico e abbiamo messo il normale cappellino e quindi adesso aspettiamo che il formico faccia il suo lavoro per qualche giorno 3, 4, 5 giorni, dopodiché andremo a rimuovere tutto e a controllare se il trattamento con il formico ha fatto il suo dovere. Queste api erano particolarmente, sono particolarmente eh, irascibili, irritabili e mi attaccano in continuazione e qualcuno mi ha detto che potrebbe essere per una presenza massiccia di varroa e adesso con il tampone lo verificheremo.
Perfetto, direi che è tutto. Se vi è piaciuto il video, come al solito, abbonatevi al canale, lasciate un commento positivo o anche negativo, anche degli insulti se volete. Non voglio insegnare niente a nessuno, sto facendo un video diario, quindi eh, ogni consiglio è graditissimo. E alla prossima! Arrivederci amici delle api!